Hola, ¿qué tal amigos del multiverso? En esta ocasión les traigo el unboxing de la figura de Leonardo de las tortugas ninja de la niña NECA. La verdad que esta es mi tortuga favorita, ya le traía bastante ganas de abrirla. Vamos a ver qué tal está este figurón. Bien, pues comencemos aquí analizando un poco lo que es la cajita de esta figura. Vemos aquí en la parte frontal lo que es la ventana para poder visualizar mejor la figura. Vemos aquí lo que es el nombre de la película, esta de las tortugas niñas, que simplemente se llamó así, ¿no? Tortugas niñas mutantes. La verdad que está bastante padre el, el nombre, ¿no? Les quedó ahí muy bien porque pues es algo muy sencillo pero totalmente representativo. Vemos aquí lo que es el nombre de la figura que está aquí, que es Leonardo, el logotipo de Nickelodeon. En el costado izquierdo podemos utilizar aquí unas pequeñas fotografías que trae aquí impresas la cajita. Y en la parte de atrás al igual podemos observar aquí las tres fotografías que vienen. Viene aquí una breve descripción de lo que es la figura y te especifica aquí que son 6.5 pulgadas de alturas de la figura. Aquí en el costado derecho vemos lo que es eh, la figura empleada. Aquí armando lo que es este pequeño, eh, se puede decir, diorama, donde vienen las cuatro tortugas, ¿no? Ya cuando analicemos la última tortuga, ahí veremos qué tal se ve este set. Vamos ahora a sacarla de aquí para dejarla respirar un poco. Pues ya está aquí respirando esta figura de, de Leonardo y vemos el pequeño diorama que trae la cajita por dentro que son las, las alcantarillas. Está chiquito, pero la verdad está bastante coquetón ¿no? estos dioramas que maneja ahí NECA adentro de, de la caja. La verdad que se ven bastante padres. Se les agradece el detalle, como no. Vamos a comenzar ahora aquí con los accesorios. La figura trae lo que es una banda intercambiable, o por lo menos la culata de la, de la banda. Esta está así como que volando. Y la que trae puesta... Está solamente caída así hacia los hombros. Este es el par de manos que trae la figura. Cada tortuga en las fotografías pues trae las, las manos de todos, ¿no? Están todos rebrujados. En la primera sí me agüité porque dije, ah, caray, pensé que venía con otras manos. Pero pues en sí las manitas se le pueden poner a cualquiera de las cuatro tortugas, ¿no? Sin ningún problema. Entonces ese es el cambio extra de manos que trae al que ya trae puesto, que es este para agarrar las espadas y al igual que Donatello trae ahí su pizza de aceitunas negras con champiñones y pimientos casi creo yo que es eso aquí tiene la salsa roja la salsa marinada aquí en la en la, sobre la orilla del pan y también trae aquí el detallito este del pan abajo no la verdad que estas pizzas están bastante bastante coquetonas hubiera estado padre que trajeran ahí alguna de las cuatro la cajita para colocar ahí las pisitas adentro pero bueno esa habrá que mandar a hacerla después al igual trae sus dos espadas que son estas de aquí las cuales se enfundan aquí en su funda Esta, aquí es donde van está padre pero este espacio aquí la verdad a mí no no me gusta no que sea esto aquí yo creo que hubiera preferido que estuviera esto aquí también cerrado creo que hubiera sido más padre para eh, las fotografías, ¿no? Aquí vemos cómo se pueden sacar y meter lo que son las espadas. Sí, está bastante durito, pero yo creo que es por lo mismo para que no se vayan a, a zafar como tal las, las espadas y luego se te caigan cuando hagas algún movimiento como estos, ¿no? Eso es, eso es bueno. Vemos ahí el, el detalle que trae como si fueran unas costuras. El de Donatello me gustó mucho porque realmente traía aquí tela, ¿no? Para colocar lo que es el, el bastón que trae. Este no lo trae, no trae así la, los listones estos de tela como tal, sino que es más bien ahí el, el plástico. Lo que sí trae así de, de ese tipo de material como piel es esta bandita que trae por toda la parte de enfrente. Esto de aquí sí se siente muy distinta la, la textura. Y viene siéndolo así como vinil piel, yo creo, ¿no? Está bastante padre. Y sí cambia eh, un poquito a lo que es el diseño de, de Leonardo. Vemos que trae aquí lo que es la parte del, del caparazón 
eh, frontal, se podría decir, en color eh, mostaza. La verdad está bastante padre el tono del color. Y lo que es el caparazón. La verdad, el, el caparazón me gusta mucho, ¿no? El, el detalle que trae. Está bastante padre, está bastante cuidado. En la piel vemos igual los detalles en un color verde oscuro con un verde un poquito más claro. Y vemos todos los lunares de la tortuga. Estos se pueden visualizar a lo largo de todo el cuerpo. Esta figura me llamó la atención lo que son los, los ojos. No sé si me haya tocado mal los ojitos. Este, pero creo que sí son así porque así viene en la, en la foto del, de la cajita. Y están así como que mirando hacia, hacia un lado, ¿no? Vemos aquí la cara totalmente de serio de, de Leonardo. A mí la verdad que esta era mi tortuga favorita, ¿no? Cuando uno es niño pues se fija más en los colores que nada. Mi color favorito siempre ha sido el, el azul. Y siempre me entiende mucho por, por este personaje de, de Leonardo, ¿no? La verdad que me gustaba bastante el, el colorcito y por eso me fui apegando más a este personaje. La verdad, ahora adulto igual me gusta bastante y lo de las, las espadas. La verdad está bastante, bastante padre. Vemos aquí lo que es la articulación de los codos. Eh, cuenta aquí la articulación, pues sí se, se limita un poco por la cuestión de las de los estos codos que trae aquí. Se me fue el nombre, las coderas. De, que trae aquí la, la figura entonces sí se limita bastante para poder doblar con mayor eh, facilidad lo que son estas articulaciones la articulación de la mano pues si gira en 360 grados sin problema y trae aquí lo que son las muñequeras un detallito ahí como un, un nudito como si se hubiera hecho ahí el, el nudo para amarrárselas la verdad eso está bastante padre podemos visualizar aquí también en los brazos los detalles de las venas, la verdad que se ven bastante padres los detallitos estos que le mete NECA a las figuras. Al igual en la parte de las piernas vemos ahí lo que son los, los músculos y como es así como un poquito arrugado ¿no? la piel de las, de las tortugas en realidad y así tal cual lo deja ver esta parte aquí de las piernas. En la cuestión de la rodilla tenemos aquí el mismo problema por la cuestión de las rodilleras para hacer mucha articulación con la figura. Entonces estas figuras pues son más bien para hacer un poses más, más sencilla y no tan melodramáticas, porque sí, la verdad que me da bastante miedo quebrarlas. Ya me pasó con el Marty McFly y la verdad que casi lloraba. <risa> Pero bueno, aquí tenemos lo que son las, eh, lo, las patas, ahora sí que son, son patas, no los pies. Y vemos la articulación que tiene, también es muy poca la articulación. Lo padre es que por el largo de los pies, pues se batalla un poco menos para pararla porque hace un poco más de, de soporte en distintos ángulos. Vemos aquí que cuenta con solamente dos dedos, pero los dos dedos ahí los vemos con lo que es el detalle este de las uñas y los dobleces de los dedos. Entonces la verdad está bastante padre. Vamos aquí al área de comparativa. Y para la comparativa pues hay que compararlo primero con otra figura de la línea NECA y que en este caso pues sería su hermano Donatello. Vemos aquí que realmente pues es el mismo molde de la figura, eh, se podría decir del, del cuello hasta los pies, la cabeza sí cambia. Vemos aquí en el caso de Donatello lo que son los labios, el labio eh, superior está más inclinado hacia abajo. Y los de Leo están totalmente parejos. Vemos también la parte del cráneo. En la parte de arriba, este Donatello es un poco más así como de huevo. Y la de Leo está plana. Entonces sí, ahí sí cambia la cara, ¿no? La cara sí la hicieron diferente. Pero el resto del cuerpo pues es totalmente lo mismo, ¿no? Trae las mismas, hasta casi casi los mismos colores, ¿no? Lo que, donde vemos que cambia un poco el color es en la parte del caparazón vemos que este el de Leo está un poco más oscuro y el de Donatello está un poco más claro no está tan manchado como el de como el de Leonardo vemos aquí lo que es el cintillo este que trae para agarrarle el arma o, o, o el estuche donde va el arma 
y son distintos. Este trae eh, son dos tiras y en este vienen siendo tres tiras si contamos la de arriba por los dos listones que trae. Entonces sí cambia ahí un poquito el detalle. Al igual el detallito este que trae como de, de costura se puede decir también es distinto. En la parte de atrás vemos aquí el de Donatello que trae para poner su, su bastón y son lacitos. Es lo que les comentaba. En cambio la de la de Leo vemos aquí que está um, es, de, es de plástico, no, está, no, no es de tela y no trae los detallitos estos de tela como los trae el de Donatello. Ahora vamos a comparar aquí con algunas otras figuras de distintas líneas eh, básicas, se podría decir. Tenemos aquí lo que es el Doctor Strange de la línea Marvel Legends. Tenemos al Batman Chase de la línea McFarlane Toys. Y tenemos el Power Ranger Azul de la línea Lighting Collection de Power Rangers. La verdad que se ve bastante padre. Yo creo que con cualquiera de las figuras queda bien, inclusive con el Batman este de, de McFarlane. Eh, aunque se ve más alto Batman, eh, no creo que cause problemas para hacer alguna escenificación con Strange tampoco. Yo creo que sí queda ahí bastante bien la escala, aunque se vea un poco más alta la tortuga. Y con el Power Ranger, este sí se me hace que queda ahí eh, abajito, ¿no? Por las apariciones que hemos visto eh, donde se encuentran estos personajes. La verdad que sí me hubiera gustado un poco más de tamaño en este Power Ranger azul. Pero lo bueno es que aquí también tengo lo que es el Power Ranger de la línea Savants Legacy. Si no me equivoco, este era el, el título de esta línea. Tenemos aquí el Power Ranger, esta es la versión metalizada y la verdad que luce bastante bien para lo que es el tamaño con Leonardo. La verdad que queda perfectísimo ¿no? esta figura, inclusive aquí ya da un poco más de tono para utilizar a los tres ahí en, en algún set de, de fotografías. El Strange se queda un poco abajo eh, viéndolos a todos como tal, pero poniéndolo solo con la tortuga la verdad que se ve bastante bien. Bien amigos, pues aquí termina el unboxing de esta increíble figura de la línea NECA. La verdad que a mí me gustó bastante la figura, aunque sí está un poco o más bien muy limitada de las articulaciones. La verdad que me gustó mucho el detalle que tiene la figura. Entonces yo creo que para tenerla ahí paradita bonita y de repente hay unas fotografías padres, está más que excelente. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar tu like. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir las notificaciones de los videos que estamos realizando. Van dos de cuatro tortugas, todavía faltan dos más en camino que vamos a, a analizar. No olvides compartir el video para poder llegar a más coleccionistas. Hasta la próxima.